గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరై నమ జై జై శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు కార్తీక శుద్ధ నవమి శనివారం శతభిషా నక్షత్రం వ్యాఘాత యోగం కౌలవ తైతుల కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున ఉద్యోగపరమైనటువంటి చర్చలకు విద్యా సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు చెట్లు కొట్టు వేయడం అంటే ఏవైతే కొంచెం ఆ దేవతా సంబంధమైనటువంటి వృక్షాలుగా ఉంటాయో రావి చెట్టు వేప చెట్టు ఇట్లాంటి వాటిని అటువంటి వాటిని కనుక మనకి బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయంటే వాటి కొమ్మల వరకు తీసివేయడానికి కాను చేసేటువంటి ప్రయత్నాలకు ఇట్లాంటి వాటికి ఈరోజు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి ఈరోజు నవమి తిథి ఉన్నటువంటి కారణం చేత కార్తీక మాస వ్రతాన్ని జరుపుతున్నటువంటి వారికి ఈ రోజున పదవ రోజు అవుతుంది వారు ఈరోజు అష్టవశువులను పితృదేవతలను పూజించాలి ఈ అష్టవశువులు ఎవరు వరుణుడు వృషభుడు నహుషుడు జయుడు అనిలుడు విష్ణువు ప్రభానుడు ప్రత్యూషుడు అనబడేటువంటి వారిని అష్టవశువులు అంటారు ఈ అష్టవశువుల యొక్క పేర్లు ఆయా గ్రంథాన్ని బట్టి కొంచెం వ్యత్యాసంగా మూడు రకాలుగా లభిస్తున్నాయి వాటిలో ప్రస్తుతానికి నేను గ్రహించినటువంటివి ఈ ఎనిమిది పేర్లు కల్పభేదాన్ని అనుసరించి ఈ వసువుల పేరులో మార్పులు వస్తున్నాయని చెప్పని మనం భావన చేయవచ్చు వరుణుడు వృషభుడు నహుషుడు జయుడు అనిలుడు విష్ణువు ప్రభానుడు ప్రత్యూషుడు ఈ ఎనమండుగురికి కూడా అష్టవశువులు అనేటువంటి పేరు ఉంది వీరిని పితృదేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని వసు రుద్రాదిత్య స్వరూపాల్లో ఉండేటువంటి పితృదేవతలను ఈ రోజున పూజించి ఏవైనప్పటికీ ఎదుటి వ్యక్తికి ఉపకరించేటువంటి వస్తువులను దానంగా ఇవ్వడం అలానే పితృతర్పణాలను చేయడం చేయాలి ఇలా చేసి ఓం అమృతాయ స్వాహ అనబడేటువంటి మంత్రాన్ని అలానే పితృదేవతాభ్యో నమ అనబడేటువంటి మంత్రాన్ని ఓం అమృతాయ స్వాహ అనబడేటువంటి మంత్రాన్ని ఓం పితృదేవతాభ్యో నమ అనబడేటువంటి మంత్రాన్ని ఈ రోజున నూట ఎనిమిది సార్లు నూట ఎనిమిది సార్లుగా జపం చేయాలి దీనివలన ఆత్మరక్షణ సంతాన రక్షణ వంశాభివృద్ధి కలుగుతాయి అని చెప్పని చెప్పారు వసువులు మన శరీరంలో ఉండేటువంటి కదిలికలకు కారకుడై ఉండేటువంటి వారు అందుకని వసువులను ఆరాధన చేసినట్లయితేనే మన శరీర రక్షణ ఏర్పడుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఆత్మరక్షణ అనేటువంటి పదాన్ని వాడారు అలానే పితృదేవత ఆరాధన వల్ల సంతాన రక్షణ సంతానాభివృద్ధి కలుగుతాయి ఈ రోజున నూనెతో కూడినటువంటి వస్తువులను ఉసిరిని ఆహారంలో వర్జించాలి కనుక తాలింపులు మొదలైనటువంటి వాటిలో నూనెతో కాకుండా నేతితో చేసినటువంటి వాటిని స్వీకరించడం అలానే ఉసిరి కనుక తినకుండా ఉండటం అనేది చేయాలి ఇక ఈరోజు ఆధ్యాత్మికంగా చూసినప్పుడు చాలా గొప్పదైనటువంటి పర్వదినం ఈ రోజున చేసేటువంటి దుర్గా పూజ చాలా విశేషం అలానే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నవమిని అక్షయ నవమి అని అంటారు ఈ అక్షయ నవమి ప్రయుక్తంగా ఉండేటువంటి గొప్ప విశేషం ఏమిటయ్యా అంటే కార్తీకే శుక్ల నవమి యా అక్షయాస ప్రకీర్తత తస్యామ అస్వత్థ మూలే వై తర్పణం సమ్యగ ఆచరేత్ దేవానాంచ ఋషీనాంచ పితృనాంచాపి నారద స్వశాక్తోకైస్తా మంత్రై సూర్యాయార్ఘ్యం తదో అర్పయేత్ తథో జిజాన్ భోజయిత్వ మిష్టానేన మునీశ్వర స్వయం భుక్వా చ విహరే ద్విజేభ్యో దత్తదక్షిణ ఏవం య కృతే భక్త జపదానం ద్విజార్చనం హోమం చర్వమక్షయం భవేదిది విద్వే విధేర్వచ అనేటువంటి మాటను బట్టి ఇది నారద పురాణంలో చెప్పినటువంటి అంశం ఈ రోజున ఏది చేసినా అక్షయమైనటువంటి పుణ్యాన్ని కలగజేస్తుంది కనుక దీనికి అక్షయ నవమి అనేటువంటి పేరు ఉంది ఈరోజు అశ్వత్థ వృక్ష మూలం దగ్గరికి వెళ్ళి రావి చెట్టు మూల దగ్గరికి వెళ్ళి ఋగ్వేదులైతే ఋగ్వేద మంత్రాలతో యజుర్వేదులు అయితే యజుర్వేద మంత్రాలతో సామవేదులు అయితే సామవేద మంత్రములతో అలా వారి వారి శాఖోక్తమైనటువంటి మంత్రములతో దేవతలకు ఋషులకు అలానే పితృదేవతలకు ఈ ముగ్గురికి కూడా ఆ యొక్క రావి చెట్టు మూలంలో కూర్చుని తర్పణములు వదిలిపెట్టాలి దేవతలకి దేవతీర్థంతో ఋషులకు ఋషితీర్థంతో పితృదేవతలకు పితృతీర్థంతో తర్పణాలు వదిలిపెట్టాలి పితృతీర్థం అంటే ఈ ప్రకారంగా బొటన వేలు పెట్టి చేసేటువంటి దాన్ని పితృతీర్థం అని అంటారు ఇలా దేవతీర్థాదులు దేవతీర్థం అంటే ఇలా మామూలుగా చక్కగా వదిలిపెట్టడం ఇట్లా దేవతీర్థము పితృతీర్థము ఋషితీర్థం అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం ఎదుటి వారి ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి వారమే ఇలా వీళ్ళందరికీ కూడా తర్పణాలు వదిలిపెట్టాలి ఒకవేళ ఇవన్నీ తెలియవు అనుకోండి కనీసం ఆ అశ్వత్థ నారాయణుడి యొక్క దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రావి చెట్టు మొదట్లో చక్కగా నీరు పోసి రావి చెట్టులోనే సమస్తమైనటువంటి దేవీ దేవతలు ఉంటారు కనుక నమస్కారం చేసుకొని అశ్వత్థ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయవచ్చు అది కూడా తెలియకపోతే ఇష్టదేవత ప్రార్థన చేసి నాకు వచ్చే సంవత్సరానికైనా సరే ఇవన్నీ తెలుసుకునేటువంటి ఎరుకను కలగజేయని చెప్పిన ప్రార్థన చేయాలి తప్ప పూర్తిగా మాత్రం మొదలై రాదు ఇలా చేసి బ్రాహ్మణుకి దక్షిణ తాంబులాలు ఇవ్వడం ఆ రావి చెట్టు మూలంలోనే బ్రాహ్మణులకి మొదలైన వారందరికీ కూడా చక్కగా అన్న సంతర్పణ చేయడం చేసి తాను కూడా దాని తర్వాత భోజనం చేయాలి ఇలా చేస్తూ సూర్యనారాయణ మూర్తికి ఈరోజు ప్రధానంగా అర్క్య ప్రదానం చేయాలి సూర్యుడికి అర్క్య ప్రదానం చేయడం కూడా ఈ రావి చెట్టు మూలంలో ఉండే చేయాలి ఇలా 
ఈ రోజు చేసేటువంటి వన్నీ కూడా అక్షయమైనటువంటి పుణ్యాన్ని కలగ జేస్తాయి కలగ దీనికి అక్షయ నవమి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని అన్నారు అలానే ఈ అక్షయ నవమి తిథి కలిగినటువంటి నేటి రోజున కూష్మాండ దానం చేయాలి అని అన్నారు కూష్మాండం అంటే పండు గుమ్మడి పండు ఎర్రగా వచ్చేటువంటి గుమ్మడి పండు బూడిద గుమ్మడికాయ దానం ఇవ్వకూడదు పండు గుమ్మడి పండును ఈరోజు దానంగా ఇవ్వాలట ఇలా ఈ రోజున చేసేటువంటి కూష్మాండ దానం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంటే అజ్జ కార్తీక మాసయ్య శుక్లపక్షీయ నవమ్యాం తిథౌ అముక గోత్రస్య అముక శర్మణ ఇది ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణు చేయవలసినటువంటి విధానంగా దీన్ని బట్టి తెలుస్తూ వస్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ సంకల్పం చెప్తున్నారు ఏంటట ఈ కార్తీక మాసంలో వచ్చినటువంటి శుక్లపక్షంలో ఉన్నటువంటి నవమి తిథి ఉన్నటువంటి రోజున పలానా గోత్రంలో పుట్టిన పలానా పేరు కలిగినటువంటి నేను సూర్యగ్రహణ కాలీన కురుక్షేత్రాది కరణక సూర్యగ్రహణ సమయంలో కురుక్షేత్రంలో దానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో అంత పుణ్యాన్ని తులాదాన ఫల తులాదానం అనేది ఖచ్చితంగా జీవితంలో కనీసం ఒక్క మారైనా చేసి తీరవలసినటువంటి దానము అని చెప్పని దాన చంద్రికా దానం యుగం నువ్వు చెప్తున్నాయి తులాదానం అంటే మరి ఏమీ లేదు మనం ఎంత బరువు ఉన్నామో అంత బరువు కలిగినటువంటి ధాన్యమును కానీ ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని కానీ దానంగా ఇవ్వటం మీరు గోధుమలు ఇస్తారా ధనం ఇస్తారా లడ్లు ఇస్తారా లేకపోతే పటికి బెల్లం ఇస్తారా అట్లా ఏదో ఒక దాన్ని దానంగా ఇవ్వటం అటువంటి తులాదానం చేస్తే ఎంత ఫలితం కలుగుతుందో అంత ఫలితాన్ని సమఫలాప్రాప్తి పూర్వక కూష్మాండ బీజ సంఖ్యాక వర్ష సహస్రావిచ్ఛిన్న కాలం అవివాప్య బ్రహ్మలోకాది కరణక నివాసన కామనయ ఈ యొక్క నేను ఏదైతే దానం ఇస్తున్నానో గుమ్మడి పండు ఆ గుమ్మడి పండులో ఎన్ని గింజలు ఉంటాయో అన్ని గింజలు కలిగినన్ని సంవత్సరాల పాటు వర్ష సహస్రావిచ్ఛిన్న అందులో ఎన్ని గింజలు ఉంటే అన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు నేను అవిచ్ఛిన్నంగా ఎప్పటికీ చక్కగా బ్రహ్మలోకంలో నివసించాలి అనేటువంటి కాంక్ష చేత ఇదం ముక్తా ప్రవాళ రత్న హేమ ఫల తాంబూల వస్త్రయుతం గోధూమ రాశి స్థితం కూష్మాండ ఫలం వనస్పతి దైవతం యథానామ గోత్రాయ బ్రాహ్మణాయ మహంధదే దీన్ని నేను రత్నాలతోటి పగడాలతోటి ముత్యాలతోటి మొదలైనటువంటి బంగారంతో వీటన్నిటితో వస్త్ర సహితంగా గోధుమ రాశి మీద ఉంచి దానమిస్తున్నాను అని చెప్పని దీనికి అర్థం అంటే ఈ దానం ఎలా చేయాలో కూడా ఇందులోనే చెప్పారు ఈ రోజున గోధుమ రాశి మీద చక్కగా ఈ గుమ్మడి పండు నుంచి శక్తి కలిగితే ముత్యాలు పగడాలు బంగారం శక్తి లేకపోతే యథాశక్తిగా దక్షిణం ఉంచి వస్త్ర సహితంగా బ్రాహ్మణుకి దానం ఇచ్చినట్లయితే ఈ గుమ్మడి పండులో ఎన్ని గింజలు ఉంటాయో అన్ని వేల సంవత్సరముల పాటు అతను బ్రహ్మలోకంలో నివసిస్తాడు అని చెప్పని వర్షకృత్యం అనేటువంటి గ్రంథం మనకి చెప్తూ వస్తున్నది ఈ వర్షకృత్యం అనేటువంటి గ్రంథంలో దీనికి సంబంధించిన వివరణ మొత్తం యాభై నాలుగు శ్లోకాల్లో చాలా వివరంగా వివరించడం జరుగుతుంది అక్కడ చెప్తారు రామశర్మ అనబడేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాట ఈయనకి కృష్ణ శర్మ ధనంజయ శర్మ అని చెప్పని ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఈ రామశర్మ వార్ధక్యం వచ్చిన తర్వాత పిల్లలిద్దరికీ ఆస్తినంతా కూడా పంచి తాను వానప్రస్థానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకొని తపస్సు ద్వారా తన శరీరాన్ని వదిలివేశాడు పరమ పుణ్యశాలి కానీ ఈ సంతానంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ శర్మ ధనంజయ శర్మ ఇరువురు కూడా పరమ పాపిష్టులు వీరు బ్రాహ్మణోచితమైనటువంటి కర్మలు ఏవి చేయకుండా వేశ్యల ఎంత ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారై ఆస్తినంతా కూడా పాడు చేసుకున్నటువంటి వారు చివరికి దొంగతనాలు ఇట్లాంటివన్నీ చేసుకుంటూ జీవనాన్ని గడిపినటువంటి పాపిష్టి కర్మలు అటువంటి వీరు ఇరువురు కూడా ఒక రోజున అడవిలో సింహం చేత చంపబడినటువంటి వారే ఏకకాల మంది మృత్యువు రాగా ఇరువురిని కూడా తీసుకువెళ్ళడానికి గాను ఊర్ధ్వలోకాలు తీసుకువెళ్ళడానికి గాను ఒకరిని తీసుకువెళ్ళడానికి యమదూతులు మరొకరిని తీసుకువెళ్ళడానికి విష్ణుదూతులు వచ్చారట అందులో కృష్ణ శర్మను తీసుకువెళ్ళడానికి యమదూతలు వస్తే ధనంజయ శర్మను తీసుకువెళ్ళడానికి గాను సాక్షాత్ విష్ణుదూతలు వచ్చారట దాంతో ఆశ్చర్యం కలిగినటువంటి ధనంజయ శర్మ అడిగాట విష్ణుదూతలని అయ్యా మీ ఇరువురము సరి సమానంగా ఉన్నాం పాపాలు చేసినటువంటి దాంట్లో ఇరువురము ఏ పని చేసినప్పటికీ కలిసే చేసాం చనిపోవడం కూడా చివరికి ఇరువురికి ఒకేసారి సంప్రాప్తమైంది అలాంటిది మా అన్న అయినటువంటి కృష్ణ శర్మకు నరకం ఏమి నాకు వైకుంఠం ఏమిటి అని అడిగాట అడిగితే అప్పుడు ఆ విష్ణుదూతలు చెప్పారట నీకు తెలియకుండానే ఒకనొక కార్తీక శుద్ధ నవమి ఉన్నటువంటి రోజున నీవు కూష్మాండ ఫలాన్ని ఎదుటివారికి దానంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పుణ్య ప్రభావం చేత నీకు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తున్నది అని చెప్పగా దాంతో ఆశ్చర్యం చెందినటువంటి ధనంజయ శర్మ తన అన్న అయినటువంటి కృష్ణ శర్మను కూడా ఉద్ధరించడానికి ఏదైనా మార్గం ఉందా అని అడిగితే తప్పక నువ్వు చేసినటువంటి దాంట్లో నుంచి ఉన్నటువంటి భాగాన్ని కొంతవరకు నీ అన్నగారికి దానంగా ఇచ్చినట్లయితే ఇరువురికి స్వర్గ ప్రాప్తి కలుగుతుందని చెప్పగా అదే ప్రకారంగా ధనంజయ శర్మ చేసి కృష్ణ శర్మను కూడా తనతో పాటు స్వర్గానికి తీసుకువెళ్ళాడు అని చెప్పాను 
ఇక్కడ అనంతమైనటువంటి పాపరాశిని ధ్వంసం చేసుకోవడానికి ఈ రోజున చేసేటువంటి కూష్మాండ దానం ఉపకరిస్తుంది అని చెప్పబడుతున్నది అలానే ఈ రోజు చేసేటువంటి దుర్గా పూజ అనంత ఫలప్రదాయకం అని కూడా అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలు తెలియజేస్తూ వస్తున్నాయి వాటిని అనుసరించి దుర్గా కల్పంలో చెప్తారు కార్తీకే శుక్లపక్షే చ దుర్గా నవమీ తిథి స ప్రశస్త మహాదేవ శ్రీ దుర్గా పూజనే సదా దుర్గా భక్తులు అయినటువంటి వారందరూ కూడా కార్తీక శుద్ధ నవమి నాడు నన్ను ఖచ్చితంగా పూజించాలి అని చెప్పని సాక్షాత్ మహాదేవుడికి అమ్మవారే చెప్పినటువంటి వచనం ఒకటి దుర్గా కల్పంలో కనబడుతున్నది అలానే కాత్యాయని తంత్రంలో పుత్రారోగ్యధనం లేభే లోక సాక్షిత్వమేవ చ తాం తిథి ప్రాప్యామనుజ శని భౌమదినే యది ప్రభూజయేన్ మహాదుర్గా ధర్మ కామార్థ మోక్షదాం అంటూ ఈ కార్తీక శుద్ధ నవమి కనుక శనివారంతో కానీ లేక మంగళవారంతో కానీ కూడి వచ్చినట్లయితే కనుక అమ్మవారిని పూజించినట్లయితే చతుర్విధములైనటువంటి పురుషార్థములు వెనువెంటనే కలుగుతాయి అనేటువంటి మాట అక్కడ మనకి కాచ్చాయని అందరిలో కనబడుతున్నది ఈసారి అలానే శనివారంతో కూడి వచ్చింది కనుక ఈరోజు చేసేటువంటి దుర్గా పూజ వలన ధనధాన్యాభివృద్ధితో పాటుగా చతుర్విధములైనటువంటి ధర్మార్థ కామ్య మోక్షములు అనేటువంటి పురుషార్థాలన్నీ కూడా మనకి లభిస్తాయి అలానే శక్తి సంగమ తంత్రంలో కూడా కార్తీక స్థితే పక్షే నవమ్యాన్ జగద్దీశ్వరి త్రికాల మేకకాలం వా వర్షే వర్షే ప్రపూజయేత్ నిర్మాయ ప్రతిమాం శక్తియా జగత్రియా విశేషత పూజయిత్ పరదినే ప్రతిమాం తా విసర్జయేత్ ఏవం కృత్వ చక్రవర్తి భవే సాధక సప్తమ అని చెప్పని చెప్పబడుతూ వస్తున్నది ఈ రోజున దుర్గాదేవి యొక్క ప్రతిమను మూడు కాలాల్లో కానీ కనీసం ఏకకాలంలో కానీ పూజించి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వారే రేపటి రోజున నదీ ప్రాంతాల్లో కానీ లేకపోతే చెరువుల్లో కానీ ఈ యొక్క ప్రతిమను నిమజ్జనం చేయడం కనుక చేసినట్లయితే దుర్గానుగ్రహం వల్ల అతను చక్రవర్తి అవుతాడు అని చెప్పడం జరుగుతున్నది అలానే మరో తంత్రంలో మరో విశేషాన్ని చెప్తూ మాసై చతుర్భిత్యు పుణ్యం విధినారాధ్య చండికాం అంటూ తత్ఫలం లభతే వీర నవమ్యాం కార్తీకస్య చ అని చెప్పినటువంటి కారణం చేత నాలుగు నెలల పాటు అవిచ్ఛిన్నంగా దుర్గాదేవిని పూజిస్తే ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో ఈ ఒక్క రోజున చేసేటువంటి దుర్గా పూజ వలన అంతటి పుణ్యం కలుగుతుందని చెప్పారు కనుక ఈ రోజు చేసేటువంటి దుర్గా పూజ అనంత విశేష ఫలప్రదాయకమైనటువంటిది అటువంటి దుర్గారాధన చేసి మనందరం కూడా తరించి చదువుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం నిన్నటి నుంచి కూడా ప్రారంభం చేసి మనం దేవీ కవచ వైశిష్ట్యాన్ని గురించి తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ దేవీ కవచంలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క మంత్రాన్ని జపం చేయడం వలన ఒక్కొక్క విశేషమైనటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం ఆ క్రమంలో ఈ రోజున తలనొప్పి తగ్గడానికి అలానే స్త్రీలకు వచ్చేటువంటి హిస్టీరియా వంటి వ్యాధులు తగ్గడానికి మధ్య తంతువు యొక్క పుష్టి ఏర్పడడానికి ఈ మూడింటికి కూడా ఉపకరించేటువంటి మంత్రాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ఇది దేవీ కవచంలో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం ఏమిటి ఈ మంత్రం ఓం ఉం ఉమాదేవీభ్యాన్ నమ ఓం ఉం ఉమాదేవీభ్యాన్ నమ ఇంత ఈ మంత్రం ఓం ఉం ఉమాదేవీభ్యాన్ నమ ఓం ఉం ఉమాదేవీభ్యాన్ నమ అంటూ ఇలా రోజు వెయ్యి సార్లు కనుక జపం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే ఎవరికైతే తరచుగా తలనొప్పి బాధిస్తోందో అది కాస్త తగ్గుముఖం పడుతుంది అలానే ఒక్కొక్కసారిగా వచ్చేటువంటి తలనొప్పులు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కనుక పూర్తి స్థాయిలో ఇవి తగ్గుతాయని చెప్పుకోవాలి మధ్య తంతువుకి సంబంధించినటువంటి దోషాలు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే ఇవి పూర్తిగా పోతాయి ఇస్టీరియా వంటి వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా నిదానిస్తాయి అంతటి విశేషమైన మంత్రం ఈ మంత్రం రోజు దేవీ కవచాన్ని ఒకసారి పారాయణ చేసి దాని తర్వాత ఓం ఉం ఉమాదేవీభ్యాన్ నమ అంటూ ఈ మంత్రాన్ని కనుక వెయ్యి నిమిషాలుగా జపం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే ఈ మంచి ఫలితాన్ని మనం అందుకోగలుగుతాం ఒకవేళ దేవీ కవచం మీకు లభించలేదు పర్వాలేదు కేవలం ఈ మంత్రాన్ని అయినా సరే ఓం ఉం ఉమాదేవీభ్యాన్ నమ అంటూ ఉండేటువంటి మంత్రాన్ని అయినా సరే ప్రత్యేకించి విశేషించి రోజు కూడా వెయ్యి నిమిషాలకు తక్కువ కాకుండా జపం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే మంచి ఫలితాలను మీరు పొందగలుగుతారు ఇటువంటి మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుగుతాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దా